Bonjour, je suis heureux de vous accueillir dans l'exposition de Charles Jaffé au Centre Pompidou, exposition donc intitulée « Une Américaine à Paris », mais qui aurait pu aussi s'intituler « All Together », comme ce diptyque de 95, qu'on pourrait traduire par « Tout ensemble » ou « Tous ensemble ». En l'occurrence, l'exposition est réellement une rétrospective, la première de cet artiste qui a vécu à Paris de 49 à 2016. Alors l'exposition, elle suit un plan très classique, très chronologique. Comme je viens de le dire, c'est une première rétrospective. L'artiste était jusqu'à la fin de ses jours, et elle a vécu très longtemps, elle est décédée à 92 ans. Elle était concentrée sur le travail à faire, sur la prochaine toile, sur la toile en chantier, etc. Donc elle n'avait pas ce regard nostalgique sur son passé, et c'est donc une, réellement une première dans cette première salle, on est vraiment dans, dans, dans son arrivée à Paris en 1949 et elle est toute surprise de découvrir une diaspora d'artistes américains ou en tout cas euh, nord-américains, des Canadiens aussi, qui euh, vont l'accueillir et elle va s'insérer dans ce milieu et très vite, elle va prendre la température et en particulier lorsqu'on regarde ces œuvres-ci, la température... Euh, c'est euh, cette fascination que les Américains ont pour l'impressionnisme. Or, ces contemporains, à Shirley Jaffé, ce sont les artistes de ce qu'on appelle la deuxième vague de l'expressionnisme abstrait. Donc, euh, le cas particulier de Shirley Jaffé, c'est qu'elle arrive avec finalement peu de bagages euh, euh, culturels concernant la situation parisienne, mais au fond, elle a tout à apprendre des Américains. Et euh, elle est donc euh, entreprise, notamment par ses amis Sam Francis ou, ou, ou Riopel, et elle cherche tout de suite une voie particulière. Voilà. Donc cette salle, qui est la salle d'introduction, réunit plusieurs euh, tendances vers lesquelles euh, elle, elle va s'orienter. Donc notamment ces deux tableaux, qui sont assez marqués par la présence d'une sorte de figuration paysagère. Voilà, on peut y voir des rochers, des falaises, etc., etc. Or, cette relation à la figuration est quelque chose qui va toujours l'embarrasser. Dans cette salle très importante, cette œuvre s'intitule « Arcueil Yellow ». C'est une œuvre qui a été peinte dans l'atelier de Sam Francis, et c'est à la fois un hommage et aussi euh, bon, euh, des ressources nouvelles qui lui étaient offertes, puisque la plupart des tableaux qu'elle peint dans les années 50 sont peints dans un espace qui est beaucoup plus euh, restreint, beaucoup plus confiné. Voilà. On avance euh, donc dans le fil de cette, euh, de cette visite devant un très grand tableau peint euh, également dans cet atelier d'Arcueil, euh, et qui... Euh, a déjà été révélé lors de l'exposition « Elles font l'abstraction euh, » donc au Centre Pompidou euh, l'été dernier. On poursuit notre visite dans une salle qui est euh, dévolue réellement à ces années expressionnistes abstraites, c'est-à-dire euh, des œuvres marquées par une gestualité euh, assez euh, débridée et un chromatisme qui est assez ouvert. Or, disons que les couleurs de, de, de Jaffé ne sont pas encore tout à fait définies, mais on sent des expérimentations dans différentes voies. Dans cette petite salle, on quitte l'environnement parisien pour se trouver en 63-64 à Berlin. Et elle quitte ses repères et va explorer tout à fait autre chose en termes d'abord de couleurs, la palette s'ouvre vraiment, et puis en termes aussi de structure, une géométrie qui est bien chahutée, comme vous pouvez le voir, on est donc entre 63-64. Elle revient donc à Paris, elle fait sa première exposition personnelle chez le galeriste qui la portera 33 ans, Jean Fournier. Elle montrera plutôt les tableaux de la veine de Berlin, et puis, donc on est en 66, première exposition chez Fournier, et puis en 69, elle fait sa deuxième exposition, et alors là, surprise générale, euh, elle abandonne toute gestualité, et on découvre ses œuvres. La géométrie qui était suggérée, elle devient beaucoup plus flagrante, et puis ces aplats sont réellement l'antithèse 
du geste qu'on a pu constater euh, sur les toiles précédentes. Et c'est aussi une, une salle très importante parce qu'elle présente ce tableau qui est la première œuvre de Jaffé à entrer dans une collection publique française. Il s'agit d'une œuvre intitulée Boulevard Montparnasse. Elle vit encore jusqu'à 68 dans le quartier de Montparnasse. Elle est très inspirée d'ailleurs par les travaux euh, et la démolition de la gare Montparnasse. Et on est dans cette période de transition très, très, très marquée qui va ouvrir vers les travaux plus typiquement connus de cet artiste. Dans cette salle, une œuvre très particulière, il s'agit d'une commande, une commande d'un particulier pour une chambre, donc une pièce d'angle, et l'artiste va jouer avec cette configuration et elle va, comme vous le voyez, utiliser un format complètement découpé dans lequel elle introduit ses formes géométriques elles-mêmes en déséquilibre. Le blanc, qui va être très caractéristique des travaux à venir, est déjà présent ici. Il a un statut euh, particulier qui est plutôt le statut d'arrière-plan dans un décor architectural. Après, il prendra une autre signification, mais on va le découvrir sur les toiles suivantes. Toile majeure, importante aussi pour l'histoire du musée, c'est la première œuvre acquise par le Musée national d'art moderne en 1985. C'est une œuvre intitulée « Sailing », avec quelques références comme ça au voyage, à la traversée dans certains titres de ses œuvres. Et c'est une œuvre qui ouvre la période de maturité. Dans les années 80, l'artiste va développer ce travail dont les caractéristiques avaient été posées dans les œuvres précédentes et elle va pousser ce, ce principe de, de, de découpe par le blanc euh, euh, pendant de longues années. Alors, je le disais tout à l'heure à propos de l'œuvre précédente, le blanc ici peut apparaître comme un arrière-plan, mais en fait, il est structurel. C'est-à-dire que l'artiste, lorsqu'elle peint ses tableaux, ne dépose pas des formes sur la toile. Elle assemble des éléments, et ces éléments sont ensuite euh, découpés par le blanc. Ce ne sont pas juste juxtaposés les uns par rapport aux autres. Et le travail paraît très spontané, très composé, certes, mais en vérité, c'est un travail de longue haleine. La mise au point de chaque toile peut compter, peut, 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 peut filer sur plusieurs mois, en l'occurrence. Et donc, l'artiste peint au pinceau, mais elle peint aussi au racloir, assez souvent. Je l'ai déjà fait quelqu'un qui était extrêmement accueillante et qui attire l'intérêt des jeunes artistes. En fait, l'artiste se nourrit de ce qu'elle découvre dans la ville. Et c'est vraiment quelque chose de très important à, à citer. Elle-même invoquait cette question de déséquilibre, toujours, de chaos, de mouvement. On est dans une petite salle ici qui est assez importante. Je disais en début de visite que euh, les papiers vont être tenus à l'écart au fil des années. Et c'est vrai qu'il faudra attendre la fin des années 80 pour que Charles Jaffet remontre des papiers en même temps que ses euh, œuvres euh, sur toile, notamment parce qu'elle voulait éviter qu'une confusion grossière soit faite, qui serait celle de penser que les papiers étaient des esquisses pour les toiles à venir. Donc, voilà, quand on suit le, au long le travail d'un artiste, surtout euh, qui a une telle longévité, hein, euh, décédé à 92 ans, qui peint jusqu'à la fin, on peut s'attendre à ce que la maturité dure longtemps, et surtout qu'elle soit, dans une certaine mesure, euh, installée, un peu répétitive. Or, précisément, chez, chez Jaffé, même si le style Jaffé se dégage dans les années 80, euh, il y a ce souci de se surprendre elle-même. Et euh, à, au tournant des, des, des années 90-2000, il se passe une chose assez intéressante dans son travail, c'est qu'après avoir mis au point ce langage très typer ses aplats, ses contours bien définis, elle va quelque part saboter euh, ses acquis, notamment avec euh, l'intervention de ces fausses écritures qui sont faites d'une main quasi désinvolte, alors que l'artiste était tout sauf désinvolte. Un autre aspect important de ce tournant décisif encore, hein, où elle remet en, en cause euh, ses acquis et son, son style, c'est le fait que les, les aplats ne sont 
pas tous, justement, euh, absolument unis. Elle va commencer à introduire une part d'aléa dans certaines zones de la, de la peinture. Sans doute aussi pour la faire bouger, pour la faire euh, basculer, en quelque sorte. Quand on est devant un diptyque comme celui-ci, par exemple, on s'aperçoit que la plus grande part de la toile, pratiquement, c'est cette masse grise qui est indéfinie, qui ressemble un peu à un tableau noir, un tableau noir mal effacé, par exemple. Pourquoi des diptyques Parce que l'artiste peignait dans un atelier de relativement petite taille et qu'elle ne pouvait pas passer à ces très grands formats sans l'astuce, qui est une contrainte matérielle. Elle en fait un outil conceptuel, puisque quand on regarde ces diptyques, on s'aperçoit que les deux panneaux qui les constituent sont toujours très, très, très différents et tendent justement à s'opposer. Un autre de ces éléments caractéristiques de la rupture finale, c'est cette espèce d'amalgame, ce cocon qui est peint d'une manière que s'interdisait l'artiste auparavant dans un tableau qui s'intitule « Networking », donc on est en 2007, et qui témoigne de cette manière qu'avait aussi l'artiste de rester en contact. Elle lisait la presse tous les jours, elle restait donc en alerte, aussi dans son atelier où elle recevait beaucoup de monde. Donc voilà, maintenant on arrive dans la, dans la dernière salle de l'exposition avec euh, ce tableau, cette œuvre s'intitule The Grey Stroke. Et on peut imaginer que cette zone grise, en effet, elle est un peu le cortex de la recherche. Une chose intéressante aussi, cette toile qui s'intitule The Ragged Mountain, la montagne disloquée, la montagne qui s'abandonne en quelque sorte. Or, vous vous souvenez, en début d'exposition, qu'on voyait des montagnes dans les premières expérimentations euh, en fait, des années 50. Donc, euh, il y a une sorte de refoulé, de retour vers, euh, vers cette euh, représentation. Et là, il y a même un, une forme de, comment dire, d'ironie de la part de l'artiste, parce que The Rig Mountain, elle est vraiment présente. On la voit ici, elle est là. Et d'ailleurs, elle est peinte d'une manière... Euh, là aussi assez désinvolte, pas vraiment achevée. Et de même, on trouve ici ces éléments, entre guillemets, incontrôlés. C'est-à-dire que tout est calé impeccablement. Ici, par contre, un trait de pinceau est fait, comme ça, en, en l'espace de quelques secondes, ce qui est a priori contraire à tout ce que l'artiste a mis en œuvre jusqu'à présent. Voilà. Donc le travail de... De Jaffé, c'est un travail qui, qui est vu aujourd'hui pour la première fois sur une telle amplitude. Euh, L'exposition, elle compte aussi parce que dans l'histoire de nos collections, il s'est passé quelque chose de très important après le décès de l'artiste. Une dation a permis d'entrer dans ces collections 12 œuvres de 52 à 58, qu'on a vu hein, dans le parcours de visite. Et donc, euh, c'est un nouveau regard qu'on porte sur, sur cet artiste qui euh, donc, euh, embrasse une grande partie du XXe siècle. L'exposition est visible au Centre Pompidou, au quatrième étage, jusqu'au 29 août.